டாக் ஸ்ட்ரிங் ஸோ டாக் ஸ்ட்ரிங்னால் என்ன அர்த்தம்னா மல்டிப்ளைங் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் மல்டிப்ளைங் கமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ட்ரிபிள் கோட்டில் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருப்போம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மல்டிப்ளைங் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் எடுக்கணும் ப்ரோக்ராமில் என்ன ஒரு பர்பஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம எழுதுறது தான் ஸோ பைத்தானில் என்னென்னா நம்ம டாக் ஸ்ட்ரிங் சொல்லலாம் மட்டையின் கமெண்ட்ஸ் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கால் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான ஃபார்மேட் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாக் ஸ்ட்ரிங்னால் என்ன அர்த்தம்னா நம்ம அந்த மல்டிப்ளைன் கமெண்ட்ஸ் நம்மளால் இன்வோக் பண்ணி கால் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் போகலாம் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எப்படி டாக் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்ல போகிறேன் டெஸ்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ள நேம்னு ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நான் ட்ரிபிள் கோட் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்னா அது வந்து மல்டிப்ளைன் கமெண்ட்ஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் சும்மா நான் வந்து ட்ரிபிள் கோட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா நாமளும் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் நாம முன்னாடி பார்த்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி அந்த நேம்ன்ற அந்த ஆக்குமெண்ட் இங்கே பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் என்ன நாமில் அவங்க தெரியும் டெஸ்ட்டு ஸோ டெஸ்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனில் நான் உள்ளே என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஆக்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்காவோ இல்லை ஏதாவது நான் நம்ம வந்து இன்டிஜுவல் ஃபோட்டோ கால் பண்ணி நம்ம பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணி கால் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு நேம் வச்சு கால் பண்ணிக்கிறேன் கால் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது வந்து கொடுத்தோம்னா நாமில் நம்ம இந்த மாதிரி கால் பண்ணோம்னா நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகி வரும் சரிங்களா இப்போ எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங்கும் சேர்த்து வரணுன்றப்போ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டாக் ஸ்ட்ரிங் போவோம் அப்போ அது எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கான தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம கால் பண்ணோம் ஆட்டிபிட் இருக்குது ஸோ டாக் ஸ்ட்ரிங் ஒன்று இருக்குது ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன டெஸ்ட் டாட் டெஸ்ட் டாட் வச்சுக்கிட்டு டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் டிஓசி டாக் ஸ்ட்ரிங் அதோட இது எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிங்க இப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கமெண்ட் இருந்தாலும் சேர்த்து எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கோடிங் இப்படி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும்னா நான் வந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்குள்ளே போகும் போயிட்டு என்ன பண்ணோம்னா இதை கமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்காது சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அதில் ப்ரிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குமோ அதில் இருக்கிற நம்ம ப்ரிண்ட் ஆகும் இங்கே நான் ஆல்ரெடி முகமதுன்னு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் முகமது என்னென்னா ஹலோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து முகமதுன்ற பேர் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வெல்கம் டு தமிழ் டு டூஸும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு இந்த இது இந்த பர்டிகுலர் இது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு சரி ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு சப்போஸ் நான் டாக் ஸ்ட்ரிங் அது உள்ளே எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா நான் ப்ரிண்ட் டெஸ்ட் டாட் டபுள் அண்ட் ஸ்கோர் டிஓசி கொடுத்து டபுள் அண்ட் ஸ்கோர் க்ளோஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்னா அதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்க டாக் ஸ்ட்ரிங்கும் வெளில ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நான் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டேன் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து வெறும் கமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகுது உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகலை சரிங்களா ஸோ இதுதான் டாக் ஸ்ட்ரிங்கோட யூஸ் சரிங்களா மல்டி கமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரிட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ மெயின் பர்பஸ் இதுதான் மல்டி கமெண்ட்ஸ் நம்ம ரிட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம டாக் ஸ்ட்ரிங் போய் தான்